హుజూర్ నగర్ లో రేపటి ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కు ఏర్పాట్లు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రాఘవేంద్ర అందిస్తారు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ కు ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయి ప్రస్తుతం మనం హుజూర్ నగర్ లోని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ లో ఉన్నాం ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు మొదలు పెట్టింది సిబ్బంది అంతా కూడా ఉదయం నుంచే ఇక్కడ చేరుకుంటున్నారు పోలింగ్ కి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కూడా సిబ్బందికి ఇప్పటికే చేరింది వారంతా కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నారు రేపు ఉదయం ఏడు గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం కాబోతుంది సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగబోతుంది ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా అవసరమైన భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా తీసుకుంటున్నారు గతంతో పోలిస్తే ఈసారి కేంద్ర బలగాల సంఖ్యను కూడా కొంత పెంచినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇప్పటికే హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలో లోని వివిధ మండలాలకు పోలింగ్ స్టేషన్లకు వారంతా కూడా భద్రత సిబ్బంది చేరుకుంటున్నారు మొత్తం రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేలకు మంది పైగా ఓటర్లు హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఉన్నారు రేపు ఎంతమంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది మొత్తం మూడు వందల రెండు పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఏడు మండలాలను ఏడు మండలాలకు సంబంధించిన కూడా పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు జరిగిపోయింది వీటికి సంబంధించిన సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలను కూడా ఇప్పటికే గుర్తించారు దాదాపు డెబ్బై తొమ్మిది పోలింగ్ కేంద్రాలు సమస్యాత్మకంగా ఉంటాయన్న అంచనాను కూడా ఈసి వేసింది ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ అదనపు బలగాలను మోహరించాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇంకా సాధారణంగా అంటే ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండని పోలింగ్ స్టేషన్ రెండు వందల ఇరవై మూడుగా గుర్తించారు దీనికి సంబంధించి సిబ్బందికి అంతా కూడా అవసరమైన ట్రైనింగ్ అంతా కూడా ఇచ్చారు వారంతా కూడా మెటీరియల్ని చెక్ చేసుకొని రేపు ఎన్నికలు సజావుగా ఎన్నిక సజావుగా జరిగేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు వారంతా కూడా ఉన్నారు మధ్యాహ్నం తర్వాత అంతా మెటీరియల్ అంతా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి వీళ్ళంతా కూడా సిబ్బంది రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళంతా ఎవరెవరికి కేటాయించిన పోలింగ్ స్టేషన్లకు వారంతా కూడా సాయంత్రంలోగా సాయంత్రంలోగా చేరుకొని రేపు ఉదయం ఆరు గంటల వరకే ఏర్పాట్లన్నీ చేయాలి ఆరు గంటలకు మాక్ పోలింగ్ కూడా మొదలుపెట్టి ఏడు గంటల నుంచి పోలింగ్ రెగ్యులర్ పోలింగ్ జరిగేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంది ఇప్పటికే రిటర్నింగ్ అధికారి ఇక్కడ చేరుకొని ఆ సిబ్బందికి అంతా కూడా డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల తర్వాత వారు ఎవరైతే కేటాయించారో ఆ ప్రాంతాలకు పోలింగ్ స్టేషన్లకు కూడా వెళ్తారు మొత్తం మీద గతంతో పోల్చారు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంతో పోల్చి ఈసారి భద్రతను కొంత కట్టుదిన చేశారు కొంత ఉప ఎన్నిక కాబట్టి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు కూడా వేస్తున్నారు అది ఎంతవరకు జరుగుతుందో లేదా చూడాలి పోలీసు మాత్రం ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు సిబ్బంది అంతా కూడా అంటే ఈవీఎంలో ఒకవేళ ఇబ్బంది కనుక పోలింగ్ ప్రాంభం అయితే ఇబ్బంది కనుక అయితే వెంటనే రిప్లేస్ చేసేందుకు లేదంటే అక్కడ టెక్నికల్ సిబ్బందిని పంపించేందుకు కూడా అవసరమైన ఏర్పాటు చేశారు ముప్పై మందికి పైగా అభ్యర్థులు ఉండడంతో రెండు ఈవీఎంలు ఈ ఎన్నికల్లో ఉపయోగించబోతున్నారు ఇప్పటికే అంటే రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఓటర్ల అభ్యర్థుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉండడంతో ఈవీఎంతో డమ్మి ఈవీఎంతో వారికి అవగాహన కూడా కల్పించిన పరిస్థితి కూడా మనం ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా చూసాం మొత్తం మీద ఎన్నికలు ఎటువంటి ఉప ఎన్నిక ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సజావుగా జరిగేందుకు ఓటర్లు స్వేచ్ఛగా వచ్చి తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకుందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు ఎన్నికల సంఘం చేస్తుంది దానికి సంబంధించి ఆ విధమైన ప్రయత్నాలు కూడా గట్టిగా జరుగుతాయని చెప్పాలి సాయంత్రానికి వీరంతా కూడా సిబ్బంది అంతా కూడా వారు కేటాయించిన పోలింగ్ స్టేషన్లకు వెళ్తారు అదన సిబ్బంది కూడా అవసరమైతే స్టాండ్ బై కూడా ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఉన్నారు మొత్తం మీద ఉజున్నారు ఉప ఎన్నికకు సంబంధించిన పోలింగ్ అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఈసి మొదలుపెట్టింది దాదాపు ప్రక్రియ అంతా కూడా కొనసాగుతుంది రాత్రి సాయంత్రానికి కానీ రాత్రికి కానీ ఈ సిబ్బంది అంతా కూడా ఎవరైతే ఎక్కడెక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్ కేటాయించారు వారంతా కూడా అక్కడ చేరుకొని రేపు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచే వారంతా కూడా విధిలో ఉంటారు కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో కలిసి రాఘవేంద్ర ఎన్టీవీ హుజూర్ నగర్